大王，趁热喝了吧。太医令说，大王在草原被毒虫咬了，一直没有好好的调养诊治，老这么拖着，就给耽误了。太医若不常说些吓人的话，又怎能从寡人这儿拿到俸禄？哦，拜见大王。芈月回来了。听说大王亲自将大公主送出咸阳百里之外，刚刚回宫。寡人并非多情善感之人，但是这次梦莹要走，心里突然有些忐忑，所以多送了些路程。大王的病一直未痊愈，该多注意身子。大王，把药喝了吧。怎么连你也来啰嗦寡人了？多谢大王。夫人，听说太医院又派人去成名殿了。哎，自从两年前大王去了那一曲草原，被毒虫咬了，这身子就一直没有调养过来。一到春秋换季，就犯咳疾。朝堂上好像又有人在议论立储的事情。论才华，论军功。公子当中无人能与华儿比肩，朝堂上和旧族里也有不少人看好他。所以说，一旦大王立太子，公子华定是不二人选。这么多年了，也该尘埃落定了。王后，拜见王后。甘大夫免礼，赐座。是，谢王后。这两年，荡儿在甘大夫的悉心调教下，学业大有长进。这都是甘大夫的功劳。王后过奖，公子天生是运筹帷幄的战将奇才，将来必定能够成就秦国的雄图霸业。论感恩，该是微臣拜谢王后。甘茂在外闯荡多年。无法在双亲面前尽孝。昨日收到家书，说留在楚国的老母亲多次得到楚国王宫里的照应。甘茂肝脑涂地，无以回报。甘大夫太见外了，快请起。我们都是楚国人，自己人关照自己人，那是应当的。啊。前不久，大王还向我问起荡儿的功课，我说荡儿十分用心，在甘大夫和初离子的调教下，已经读过《大夫重两篇
《李子》十篇，《楚兵法》七篇，正要研读《魏公子》二十一篇。看大王的意思，像是要考一考当儿。既然如此，我等该早做准备。大王一向重视公子，否则怎么会这么关心公子的功课？这看重是一回事，立储又是另一回事。大王不也一直看重公子华，也曾打算立他为储君吗？那时大王没有嫡子，先王后与魏夫人有关系特殊。哎，那倒是旧话了。眼下大王有了公子当这个真正的嫡子，公子华怎么可能与公子当相提并论呢？更何况，微臣也向楚离子提起过公子当。楚离子也曾在微臣面前狠狠地夸了公子一番，说公子龙居凤雏，天生王者。想来想去，这事还是要由楚离子出面才好。尽管秦国有兄终弟及的旧例，但我看他对王位并没有觊觎之心。如今他既是左相，又是大凤长，应当由他帮我去向大王陈情。王后，在臣心目中，公子是太子的不二人选。只要朝廷商议此事，微臣定会鼎力支持公子。那就有劳甘大夫了。大王，楚离子来了。臣拜见大王。可你的神情？有何紧急军务？并无急事，业务军务。可你眉头紧蹙，难道是有什么其他心思？臣思量了几日，以为这要说的事情的确要紧。啊，坐。嗯。大王，我们此时所处之地，乃周王旧时公社，因周幽王宠爱褒姒，乱了嫡庶，以至于太子平出奔申国，人心不复。全荣攻破西京，平王东迁，将全荣占据的旧都抛给了我秦国的先王，先人们浴血沙场。无数白骨，方才有了今日大秦之强盛。但纵观列国，许多盛极一时的强国，都是因为储位不稳而引起内乱，强国衰落，甚至灭亡。你说了这么多，到底想说什么？是为什么人游说吧？非也，我是左相，又身为宗伯，主管宗室事务。当为大王谏言，御见何言？大王，王后有嫡子，大王却迟迟不立太子，这是为什么？你还记得商君吗？你还记得我因与商君意见相左，差点失去了太子之位吗？而祖父献公年幼时就被立为太子，又遇上了什么事？大王，我若不是早早被立为太子，就不会被身边的人推出来，作为商君变法之政的对头，逼得父王在储君和重臣之间做选择。若祖父献公不是早早被立为太子，也不至于被逼流亡异国，整整二十九年。臣弟惭愧，太子之位从来都是别人的靶子，大政之事。家国存亡就在寸缕举措之间，无论内外，搏杀残酷。天无二日，国无二主。太子之位太早确立，就等于在国中又立一主，容易让心怀意念者聚集到另一面旗帜之下。嗯，臣弟明白了。大王迟迟不立太子，就是不想让心怀意念者。有机可乘，当儿是寡人嫡长子，天生勇武果敢。秦国历代选择储君
都以勇敢果决为首要。楚离子，你是否觉得他更合适？或许将来有一日，能为我大秦征战沙场，以武扬威。陈惶恐，大王英明，公子当好武，力大无比。若再过几年，如有机会随臣征战沙场，定能成就大王心愿。看来王后，请你教导荡儿，也不是没有道理的。大王，大王明察秋毫。那你如何看华儿呢？呃，呃，按说。按说，公子华是大王的长子，好学上进，又多有军功，是个可塑之才。只是，只是他的生母和其为国背景，恐怕对他有所拖累。华儿才华出众，在诸公子中颇具威望。寡人只想，对自己的每个孩儿，都能做到公平。都说大王宠幸芈月，所以，所以也难免爱屋及乌啊。继儿率真可爱，冰雪聪明。寡人正午繁忙之余，逗弄小儿郎，削发舒心。臣弟以为，那公子季既然是幼子，不必肩负国家重任。大王格外溺爱些也无妨，想来。米八子，便是大王的解语花吧。芈月，的确是解语花，但他也不仅仅是解语花。你到底在担心什么？是怕寡人？专宠妇人，而乱了朝纲吗？臣弟追随大王多年，岂有不知大王为人的？我们都走吧。怎么想出来？嘿嘿，把枪拿过来，给我看看，快跑！哎哎哎，公子！是谁？我是你哥哥，你欺负弟弟，我替父王管教管教你。呀呀呀呀呀呀！公子没事吧？公子，你敢打我？你可知道我是谁？你欺负弟弟。就仗着身材比他们高，力气比他们大，遇到身材比你高、力气比你大的人，你只会说：“你可知道我是谁？”你是谁呀、啊？我是。你给我等着，总有一天我会亲手把你打趴下，叫你跪着向我求饶。好，这句话倒像个好汉，那我就等你长大，练好本事。来找我打架！公子，公子，滚开！给我滚开！等等，公子，公子，快跟上啊！公子，公子，夫人，夫人知道公子要回来，早早就熬好了桃花粥，等着公子了。
春吃鲜花，夏吃果，秋食野菌，冬喝汤。你在军中辛苦了，春天喝点桃花粥是最活血养颜的。母亲为孩儿太操心了。华儿，母亲听说刚才你在园子里打了公子荡。哦，他已达七宿，应给他点教训。哎，何必管那闲事儿？得罪了王后啊！啊、哦，既然已经得罪了，就得罪了吧。反正，芈月眼下才是大王面前的红人。母亲。华儿只是看着不公才出手的，并非想讨好任何人。华儿向来最懂事儿了，快趁热喝了吧。嗯。哟，妹妹，魏夫人，公子华，妹妹也逛园子呢。哎呦，真是凑巧了。昨日花儿还跟我提起你们公子季，说小小年纪正气凛然，令人刮目呢。魏夫人过奖了。公子华打抱不平，仗义直言，本该受芈月一半。哦，八字严重，说不上什么仗义直言，只是看不惯仗势欺人，以大欺小罢了。华儿自小就这样，所以在兄弟当中威望最高。继而，当以公子华为楷模。妹妹可算来了，我特地派人叫妹妹过来。姐姐，快过来。你看，这是太医院特制的桃花丸，我用了一阵子，还真不错。妹妹拿回去试试。谢谢姐姐，什么事情都想着我。你我连理同枝，与他人自然不同。大儿和继儿手足亲情，更是其他兄弟不能比的。姐姐说的是。我听说前两日，大儿在园子里欺负了继儿，这哪像个做哥哥的样子？为此事，我已经责骂过他了。小孩子家不知轻重，等大儿长大了，懂事了就好了。我是怕妹妹，因为此事与姐姐生分了。更怕继儿受人挑唆，与荡儿从此疏离。不会，牙齿有时还免不了会咬到舌头呢。<笑>我就知道妹妹识得大体，顾得大局，他人再用手段也是枉费心机。<笑>对了，我打算把宫里的园子好好修整一番。好妹妹，你帮我筹划筹划，哪日我们一块把大王请来。好不好？好。嗯。大王整日忙于政务，臣妾想把这园子整治一下。平日里姐妹们可以寄情于山水，大王闲暇时也可以来这园子里散散心。嗯、难怪你今日一定要寡人来花园，原来你们都商量好了。是王后的提议，我只是帮着王后把大王请到花园里来。那王后打算如何做呢？臣妾已和众姐妹们商量过了，群策驱群力，倒真是有了些好主意。说来听听。臣妾想在那一边再开一个大一点的池塘，这个园子里有山有树有花，唯独缺的就是活水。山的那一边有一个湖，不妨开一个暗渠，把这活水引到大的池塘里，活水徘徊过大池塘，再返回湖泊。其实啊，这也是魏良人的心思。大王，前代贤君历来以山水之道治国，坎为水，艮为山，兑为泽，而这三个卦爻又都意味着卦德。有水滋润，万物则盛。大王的园子虽好，但缺水总是一件憾事。润万物者，莫润乎水。
终万物始万物者，莫胜乎艮。臣妾只是想让大王的园子锦上添花。说得好，水见存，喜砍。君子以常德行，习教士。安排人手，马上去做吧。是。大王，臣妾想把那大池塘。就开在山那边的山丘下。好，过去看看。公子，公子，公子，大王和王后他们过来了，赶快准备吧。公子，木球，你们吃黑棋的文一方，你们都听明白了吗？明白。大声点儿！明白。当儿他们这是在做什么？吃红棋的文一方。这些日子，当儿在甘大夫和初离子的调教下，悉心学习军务，日日在这儿和这些小内侍们演练兵法。花儿和焕儿，他们在疆场杀敌；当儿他们在后花园练兵。好，我们大秦后继有人。恭喜大王。童儿，你和当儿年龄相仿，为何不跟当儿一起玩耍？当弟弟力大膀粗，娘亲说，如果跟他玩，启禀大王。童儿自小体弱多病，臣妾是担心他出事会伤着筋骨。男儿应该多经风雨，多见世面，凡常是爱子心切，寡人理会。但是过于呵护，总是不妥。是，都是臣妾的错。臣妾记下了。择日不如撞日，今日众人恰好都在。王后，不如让当儿带人演练一下，好让寡人同爱妃们高兴高兴。臣妾遵命。珍珠，是。公子，大王和王后要你开始演练，你们转过来。当儿，这是什么兵法？啊，为了公平，当儿他们以木球来定夺开局方。木球由当儿从坡上扔下，滚到哪一方，哪一方就为攻方，而另一方为守方。这种玩法倒是有趣。<笑>这木球没有滚下山坡，这算什么？这这这怎么什么都不算吧？这个，<笑>这是怎么回事啊？那就重来一次吗？你胳膊最长的，给我把球掏出来。是，大王。公子还够不到啊。当儿身上力气太重，你们都给我过来！有剑把他挖出来，快点！王后，要不让人再找个木球来，重新开始，小孩子的把戏嘛。你见过一场大战，兵马出阵，又退回来，再重新开始吗？你们这帮蠢货，这个破木球都掏不出来！笨蛋，废物，废物，必须废物！笨蛋，笨蛋，笨蛋，笨蛋！魏夫人，你为何忍俊不止？
王后刚才不是说要在这山坡下面挖一个池塘吗？臣妾以为不用费这个事儿了。公子荡在那儿多挖些时日，池塘不就挖妥了吗？笨蛋，笨蛋，你这个废物，杀了你们！让一让，笨蛋，废物，让一让。让一让，张哥哥，张哥哥，我来帮你。走开，我不需要你帮。当儿，既然继儿有了主意，你暂且让开我不要，我不要。今儿到父王这里来。今儿告诉父王，你这个用水取球的主意是谁教给你的？是继儿自己想的。继儿这小小年纪，要是没有人教他，他哪里想得出来这么好的主意啊？夫子言：“水可载舟，亦可覆舟。”继儿想，木球比舟船轻得多，水可载舟船，定可载木球。触类旁通，举一反三，继而聪慧，是寡人的好孩儿。芈月，你这个当娘亲的，教孩儿教得很好。儿真是太不争气了。王后也怪不得公子，当时那么多人在那儿，谁又想出主意来了？难道那个嬴稷真的天赋异能，引物绝人？王后，先喝口茶吧。今日之事，王后不必过于烦恼。那个嬴稷才六岁，只能算是他运气好，让他给碰上罢了。先不说那木球，当儿当众随意打人。你让大王很不欢喜。平日咱们公子性子好着呢，那也是一时气急。早知如此，又是何苦？于甘大夫筹划多日，全为他人做嫁衣裳。昨日继儿告诉我，他师傅教过他玉编歌了。教继儿玉编歌，你就想起鞭子了？给我吧，都这么多年了，你已经用不着它了，还是我自己收着吧。葵婆婆，葵婆婆，继儿肚子饿了，有糕吃吗？有，婆婆刚刚做了桂花芡实糕，婆婆去给你拿。亲，去哪儿淘气了？看你一头的汗，慢慢喝，不着急。我跟师傅去骑马了。父王曾说，我若学会骑马，以后就让我跟他一起去打猎。学的怎么样？师傅都夸奖我了呢。真的，好继儿，才六岁就学会骑马了，比娘亲能干。这个是什么？这个是鞭子。比我骑马的鞭子要长许多，这是兵器，顶得上一把刀、一张弓、一支歌。既然会唱一边歌，娘亲会吗？白马金佩银鞍玉鞭，是娘亲的师傅教娘亲的吗？不是，是另外一个人教娘亲的。我听葵婆婆讲。娘亲用鞭子是天下第一，无人能比，连父王都要让你三分。葵婆婆言过其实了
，娘亲叫既然用鞭子好不好？好啊，你看，鞭是一条绳，全靠缠得清。使鞭时，要收回如虫，放出如龙。<笑>甘大夫让你写一篇策论，有关蜀中治理的。这十几日过去了，你一字未写，整日与宫中那些有气力的内侍们比举石索、耍刀枪，你是要气死你母后吗？上次甘大夫让孩儿谈霸业、论兵法，孩儿的功课都得到了甘大夫的夸赞。<咳>可那蜀中治理跟我有何干系<咳>？这篇策论还是让策士们去写吧。眼下蜀中治理。是你父王心中的一件大事，你要想让你父王看重你，就该有些见地。替父王出谋划策的事儿都让我做了，那些朝廷的谋士将相还做什么？你这话要让你父王听见了，你……母后，孩儿累了，要回去睡会儿。你，王后不必太心急，公子年纪还小，这些道理要让他慢慢的明白。大王迟迟不立太子，大人又如此不听话。本来大王好意，让当儿跟着甘大夫与处理子学习军务和政务，结果当儿只知道耍刀弄枪，一点书都读不进去。可毕竟公子是大王的嫡子，处理子也说过，大王是有意将咱们公子当立为储君的。嫡子又如何？秦国历代。也不都是嫡子继位，何况大王的念头时时会变，万一有人蛊惑大王，王后又头痛了，我去请太医，去把那女医治找来，或许她能有法子。是，八子，妹妹来了。王后，听说王后有疾，妹妹特来看望，也就是个老毛病，还劳烦妹妹来探望。去，把我屋里那盒子拿来。是。妹妹，过来。姐姐。<咳>这是当年王兄给我的一块独山玉，妹妹帮姐姐看看，这玉成色如何？独山玉素来以色泽多彩而闻名，三朝以来都是王室所爱。姐姐这块玉璧，晶莹剔透，色作芙蓉，实是不可多见。既然妹妹也说成色不错，那姐姐就将这玉转赠给你。姐姐这块玉太好了，给妹妹就糟蹋了。姐姐知道，妹妹这些年跟在大王身边，见过的宝贝不计其数。但这玉也是姐姐的一片心意。人养玉三年，玉养人一生。还望妹妹不要嫌弃，那妹妹就收下了，姐姐。姐姐,姐咳嗽的如此厉害，我听说姐姐头痛，头痛是天底下最治不好的病，若寻不到起因，就很难除根。妹妹猜疑，姐姐的头痛或许与那咳嗽有关。这是一小坛子崖蜜，产于武都山谷的俊俏悬崖上，人人都言它可治疗风湿关节痛，却不知它对咳嗽有奇效。姐姐不妨试试。难得妹妹如此体贴，姐姐领情了。还有一事。姐姐一直牵挂于心。芈月妹妹尽心尽力服侍大王这些年
，可却一直在八子的位分上，真是太委屈你了。姐姐原本打算，等景氏生产后，让你与景氏一起提位分，谁知，那景氏的孩子却没保住，只好搁置了。姐姐一直也犹疑，大王有十几个公子公主，还有嫔妃若干，个个。都不是好相遇。姐姐不用说了，妹妹不在意位分之事。既然让姐姐为难，那我们何必又要去自寻烦恼？只是妹妹，姐姐不必再提此事。妹妹领情了。八国和茶国这几日派使者来到咸阳，说蜀国和楚国勾结，欲灭茶国，再灭巴蜀。要我大秦派兵救援，可巧，这个张子却上奏章，希望出兵攻打韩国。公孙衍因为兵败函谷关，被魏王驱赶出魏国。他去到韩国，却得到韩王的重用。张子前仇未报，所以才提出攻打韩国的吧？你说，寡人应该往何处用兵啊？大王不该问我，妇人不敢整。那就说点你们妇人能说的事。听说王后要给你提位分，你竟然一口回绝。姐姐贤淑，病着，还在为芈月着想。你真的一点都不在乎宫中的位分吗？大王想要我在乎吗？来，吹这里。是。用力一点啊！智姑姑的手最为灵验，只要智姑姑一来，我的头疼定能好许多。王后是用心太过，若能试掉心头重负。头疼该会不治而愈，一会儿奴婢给你开一种内服外敷的药，或许暂且可减缓王后的痛楚。嗯。什么声音？这般烦人！万万不可招惹这疯子！为何？那是杀人疯，平日见了他躲还来不及，你竟然敢惹他！开窗，请他出去便是了。是。在说笑吧？这么小小的一只疯子，如何杀人？奴婢怎敢在王后处打狂语？这种长在山谷里的杀人疯，原本是不多见的。宫里的人，恐怕从来都没有听说过。但奴婢在楚国亲眼见过，被惹怒的杀人疯，无论人畜，遇上便追杀。成群的杀人疯，眨眼可杀死一头大水牛。难道被他蛰了？就无药可救，奴婢有个堂兄，就是招惹了杀人疯，被蛰后医治无效，过世的。
开谢，秋草又枯，生衰荣辱，如何细数？你睡。换不回一人如故，尝尽悲欢离合。是。